హాయ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఎస్ అకాడమీ రిమైనింగ్ బిట్స్ అంటే మనం ఈ సెట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో కెమిస్ట్రీకి సంబంధించిన వాటర్ టెక్ వాటర్ టెక్నాలజీ టాపిక్ లో మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ గా దీనికి సంబంధించిన థీరీ డిస్కస్ చేసాము ఎంసీక్యూస్ కూడా కొన్ని చూసినాము రిమైనింగ్ ఎంసీక్యూస్ అయితే మనం ఈరోజు డిస్కస్ చేద్దాం లెవెంత్ క్వశ్చన్ బఫర్ సొల్యూషన్ యూజ్ ఇన్ ఈడిటిఏ మెథడ్ ఈజ్ ఏ మిక్చర్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈడిటిఏ మెథడ్ అంటే ఏమి ఎథనాల్ డయమిన్ టెట్రా ఎసిడిక్ యాసిడ్ దాని ఫుల్ ఫామ్ సరే మిక్చర్ లో ఏం బఫర్ సొల్యూషన్ యూజ్ ఇన్ దీంట్లో మనం ఏ బఫర్ సొల్యూషన్ యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బఫర్ సొల్యూషన్ అంటే ఏమి బఫర్ సొల్యూషన్ అంటే కనుక మనకి యాసిడ్ అంటే తెలుసు బేస్ అంటే తెలుసు కదా యాసిడ్ అంటే ఏమి బేస్ అంటే ఏమి సో మనం ఆల్రెడీ మనం కెమిస్ట్రీ థర్డ్ ఇంట్లో చూసాం యాసిడ్ అండ్ బేసెస్ లో ఏదన్నా లిక్విడ్ హెచ్ ప్లస్ యాన్సిన్ రిలీజ్ చేసేదాన్ని మనం ఏమంటాం యాసిడ్ అంటాము ఓహెచ్ మైనస్ రిలీజ్ చేసేదాన్ని మనం ఏమంటాం బేస్ అంటాం అంటే అర్థమైనట్లే ఉంది అర్థం కలదు కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక లిక్విడ్ తీసుకున్నా ఈ లిక్విడ్ నేమ్ ఏదో మనకు నాకు తెలియదు దీన్ని హీట్ చేసిన హీట్ చేసినప్పుడు దీంట్లో నుంచి హెచ్ ప్లస్ కూడా రిలీజ్ అయితే ఓహెచ్ మైనస్ కూడా రిలీజ్ అవుతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెచ్ ప్లస్ క్వాంటిటీ కనుక ఎక్కువ ఉంది అనుకో దాని కంపేర్ టు ఓహెచ్ మైనస్ దీన్ని మనం ఏమంటాం అంటే యాసిడ్ అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓహెచ్ మైనస్ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి దీన్ని ఏమంటాం మనం బేస్ అంటాం అర్థమైందా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాసిడ్ ఎక్కువ ఉంది దీన్ని మనం ఎలా డివైడ్ చేసుకున్నాం స్కేల్ తో డివైడ్ చేసుకున్నాం ఏం స్కేల్ పిహెచ్ స్కేల్ సో జీరో నుంచి ఫోర్టీన్ వరకు దీంట్లో సెవెన్ జీరో టు సెవెన్ ఒకటి సెవెన్ టు ఫోర్టీన్ ఒకటి జీరో టు సెవెన్ ఏమంటాం యాసిడ్ అంటాము సెవెన్ టు ఫోర్టీన్ ఏమంటాం బేస్ అంటాం దీన్ని మరీ సబ్ డివైడ్ చేసుకున్నాం ఇక్కడ ఫోర్ ఇక్కడ టెన్ అని అంటే జీరో టు ఫోర్ వరకు ఉంటే స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అని ఫోర్ టు సెవెన్ వరకు ఉంటే వీక్ యాసిడ్ అని సెవెన్ టు టెన్ ఉంటే ఇంకా వీక్ బేస్ అని టెన్ టు ఫోర్టీన్ ఉంటే స్ట్రాంగ్ బేస్ అని డివైడ్ చేసుకున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాతో స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ ఉంది అంటే హెచ్ బ్లస్ యాన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకోండి దీన్ని నేను తగ్గియాలి అంటే వీక్ యాసిడ్ చేయాలనుకోండి దీంట్లో నేను ఏం యాడ్ చేస్తాను వాటర్ యాడ్ చేస్తాను ఎప్పుడైతే వాటర్ యాడ్ చేసాను ఈ వాల్యూ ఇలా తగ్గుతా అంటే ఐ మీన్ పెరుగుతా పోతుంది ఎసిడిక్ ప్రాపర్టీ తగ్గుతా పోతుంది అర్థమైందా సో వాటర్ యాడ్ చేయడం వల్ల ఈ ప్రాపర్టీ ఇట్లా ఇట్లా ఈ సైడ్ వస్తా ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్ట్రాంగ్ బేస్ ఉంది అనుకోండి ఫోర్టీన్ దగ్గరలో ఉంటుంది వాటర్ యాడ్ చేయడం వల్ల ఇలా తగ్గుకుంటూ వస్తుంది అర్థమైన పాయింట్ సరే మరి బఫర్ సొల్యూషన్ అంటే ఏంది అంటే యాసిడ్ లో బేస్ లో మన వాటర్ ని యాడ్ చేయడం వల్ల దాని ప్రాపర్టీ తగ్గుతుంది దాని యొక్క బిహేవియర్ తగ్గుతుంది అంటే దాని ఎసిడిక్ ప్రాపర్టీ కానీ బేసిక్ ప్రాపర్టీ కానీ తగ్గుతుంది పెరుగుతుంది అంటే వేరియేషన్ జరుగుతుంది వాటర్ యాడ్ చేయడం వల్ల తగ్గుతుంది అలా మనం ఒక వాటర్ తీసుకొని సారీ ఒక లిక్విడ్ తీసుకొని దాంట్లో నేను ఎంత వాటర్ వేసినా కూడా దాని ప్రాపర్టీ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీ ఆర్ కెమికల్ ప్రాపర్టీ చేంజ్ కాలేదు అనుకోండి దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే బఫర్ సొల్యూషన్ అంటాం అంటే మనం బఫర్ సొల్యూషన్ తీసుకొని ఎంత వాటర్ యాడ్ చేసినా కూడా దాని యొక్క పిహెచ్ వాల్యూ మారదా అవును మారదు దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం బఫర్ సొల్యూషన్ అంటాం క్లియర్ కదా పాయింట్ సరే దాంట్లో మనం ఏది యూజ్ చేస్తాం అంటే కదా ఇక్కడ ఇచ్చినట్టు చూడండి ఎన్హెచ్ ఫోర్ సి ఎన్హెచ్ ఫోర్ ఓహెచ్ ప్లస్ సి హైడ్రోక్లోరిన్ అని ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇచ్చినాడు సో దాంట్లో ఇంపార్టెంట్ ఎన్హెచ్ ఫోర్ ఓహెచ్ ఎన్హెచ్ ఫోర్ సిఎల్ఎం అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద సబ్స్టాన్స్ ఫార్మ్డ్ వెన్ ద టెంపరేచర్ సారీ ద సబ్స్టాన్స్ ఫార్మ్డ్ వెన్ టెంపరీ హార్డ్ వాటర్ బాయిల్డ్ ఈజ్ సో మనకి టెంపరీ హార్డ్ మనం ఆల్రెడీ చూసినాం టెంపరీ హార్డ్ టెంపరీ హార్డ్నెస్ ఒకటి పర్మనెంట్ హార్డ్నెస్ అని సో మనకి టెంపరీ హార్డ్నెస్ అంటే ఏంటి టెంపరీ హార్డ్నెస్ లో ఏమేమి ఉండాలి మనకు కాల్షియము మెగ్నీషియం ఉంటే దాన్ని మనం హార్డ్నెస్ ఉన్నట్లా కాల్షియం మెగ్నీషియం ఏ ఫామ్ లో ఉండాలి బై కార్బనేట్ ఫామ్ లో ఉండాలి అంటే సిఏహెచ్సిఓ త్రీ బేస్ టు సిఏహెచ్సిఓ త్రీ బేస్ టు ఈ ఫామ్ లో ఉండాలా ఎప్పుడైతే మనం దీన్ని వేడి చేసినామో ఎప్పుడైతే దీన్ని మనం హీట్ చేసినామో హీట్ చేయడం వల్ల ఇదేం జరుగుతుంది సిఏసిఓ త్రీ ప్లస్ సిఓ టూ ప్లస్ హెచ్ టూ అంటే ప్యూర్ వాటర్ ఫామ్ అవుతుంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఫామ్ అవుతుంది చున్నం కింద కూడా కాల్షియం కింద ఫామ్ అవుతుంది సో మనం ఎప్పుడైతే వాటర్ ని అంటే టెంపరీ హార్డర్స్ ఉన్న వాటర్ని వేడి చేయడం వల్ల కాల్షియం ప్లస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్లస్ వాటర్ కింద కన్వర్ట్ అవుతాయి మనం ఫిల్టర్ చేయడం వల్ల కాల్షియం ఎగిరిపోతుంది ఓపెన్ లో ఉంటుంది కాబట్టి గారు కలిసిపోతుంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్యూర్ వాటర్ ని మనం కన్జూమ్ చేస్తాం అర్థమైందా అంటే దీంట్లో ఏ ఏం తయారవుతుంది సిఏసిఓ త్రీ సిఏసిఓ త్రీ అనే సారీ సిఏసిఓ త్రీ మనకు ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి మనకు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఒకవేళ మెగ్నీషియం ఫామ్ లో ఎంజీసీఓ త్రీ ఫామ్ అవుతుంది అంటే
Next question. The unit used to explore the hardness of water is Sismensa, Volsa, Mg per liter, Molsa. So, we have unit Mg per liter, PPM, degree of French, clerk of degree, German degree. This is important. This is remaining. <coughs> Next question. One of the following dissolved salt causes a temporary hardness to water. Calcium chloride, tarada, bicarbonates, calcium, uh, so, uh, sorry, uh, calcium sulfates, uh, uh, CaSO4, CaHCO3 based. Chuna. So, we have to do this. Just to value, we have to do this. 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 Sorry, HCLA, NAVH, Brain Solution. I will say the name of 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 the Method used to remove the permanent hardness of water. Ion exchange method, bilinga, clerk's method, demands method. So, ion exchange method, and the manam use some of the permanent hardness and remove. Okay, sir. Next question A basic reason can be generated by passing the NAOS, NAOH solution, CACO3, HCL, MGCO3. So, a manaku, NAOH solution, option number A is the right answer. Next question. What is the maximum density temperature of water? 0 degrees, 4 degrees, 125. So, 4 centigrade degara then yaka density and the ekkun to the water key so option number b is the right answer it is chana important question regular any competitive exams would ekku saan question next uh, chemical zone of zeolite is sodium magnesium orthosilicate uh, calcium magnesium orthosilicate sodium calcium orthosilicate sodium aluminum orthosilicate the answer manaku sodium calcium orthosilicate so right answer option number c sir so, next question uh, which of the following ions is uh, responsible for the formation of lime scale in the pipe and appliance? So, sodium ion, clo uh, chloride, calcium, hydroxide. So, manak, calcium and formation of lime, uh, lime scale in the pipelines. And so, option number C is the right answer. Sir, remaining 26 minutes, remaining questions, I will discuss next video.